امشب در 24 احتمال استرداد بمبگذار ایرانی به ایالات متحده اسدالله اسدی متهم به هدف قرار دادن شهروندان آمریکایی هم هست هشدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره برداشت شدن دوربین های نظارتی آژانس همزمان نخست وزیر پیشین اسرائیل گفته دیگه حمله به مراکز هسته ایران کارساز نیست اعتراف میراث فرهنگی درباره تابلوی گم شده مظفرالدین شاه نه تنها در کاخ گلستان نگهداری می شده بلکه قاچاقی خارج شده و به فروش رفته و رونمایی از سریعترین هواپیمای مسافربری جهان زمان پرواز بر فراز اقیانوس اطلس به نصف میرسد از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرانسه سلام و وقت بخیر دو نشریه بلژیکی خبر دادن که شاید دولت آمریکا خواهان استعداد اسدالله اسدی به ایالات متحده آمریکا بشه دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک هم در توییتی نوشته دولت آمریکا قصد داره برای جلوگیری از تحویل اسدی به ایران خواهان استرداد او بشه این اقدام میتونه مانع از مبادله احتمالی اسدی با زندانیان بلژیکی در ایران بشه اسدی متهم به اقدام برای بمبگذاری در نشست 4 سال پیش سازمان مجاهدین خلق استرداد احتمالی اسدی به آمریکا میتونه مرتبط با این اتهام باشه که میخواسته آمریکا رو هم هدف قرار بده همطور که در تصویر هم میبینید علی رهنما وکیل و استاد حقوق دانشگاه نورت ایستن از نیویورک و همینطور دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک از بروکسل با ماست با خانم صفایی شروع میکنم خانم صفایی همکار شما آقای مایکل فلیچ کمی پیشتر به خود تلویزیون ایران اینترنشنال گفته که این احتمال وجود داره که آمریکایی ها همچین درخواستی رو بدن چقدر شما محتمل میدونید این اتفاق رو بله این احتمال از نظر حقوقی کاملا وجود داره به خاطر اینکه در عملیاتی که اسدالله حسدی عملیاتش رو میخواست انجام بده سال 2018 شرفندان آمریکایی هم حضور داشتن که میتونستن قربانیان احتمالی این بمب گذاری باشن به همین دلیله که آمریکا میتونه خواهانه تحویل گرفتن اسدالله اسدی باشه به خصوص وقتی میبینه که امکان آزادیش وجود داره این دقیقا چیزی که اولین بار همکار من از در حضب من خواهان اون شدیم با مقامات خارجه آمریکایی که اون موقع دقیقا در تاریخ 6 جویه پاسخی که دریافت کردیم از مقامات آمریکایی این بود که در حال حاضر فقط نظارگر خواهند بود و اقدام خاصی نخواهند کرد که امروز با خبری که هممون در روزنامه های معتبر هتلاتس و نیوز و دمورین بلژیک خوندیم دیدیم که ظاهرا دولت آمریکا اقدام میکنه برای اینکه اسدالله اسدی رو به آمریکا تحویل بدن و از آزادی و استرادش به ایران جلوگیری بکنه آقای رهنما چطوری آمریکا میتونه ادعای قلمرو غذایی بکنه گمان میکنم اگر مثلا یک نفری در بلژیک تیراندازی بکنه به یک شهروند آمریکا یا چاقو بهش بزنه طبیعتا هیچ دادگاهی در آمریکا محدود غذایی نداره در این مورد خاص چطوری میتونن همچین ادعایی رو مطرح کنن سلام عرض می کنم خدمت شما و بینندگانتون ببینید این دایره غذایی هر کشوری محدود به همون کشور همینطور که شما دارید بهش اشاره می کنید ولی خب قوانینی در آمریکا وجود دارن مخصوصا در این زمینه پیتریوت اکت که سال 2001 بعد از حملات 11 سپتامبر تصویب شده و همینطور مسائل مخصوصا تروریستی رو در بر می گیره این اجازه رو به آمریکا میده که افرادی رو که خارج از آمریکا مرتکب جرم شدن رو درخواست دقل استرداد اونها رو بتونه به اون کشورهایی که باهاشون معاهده استرداد داره بده و اینها رو به خاک آمریکا بیاره و محاکمه کنه در این مورد به خصوص چون شخصی که مد نظر هست قصد حمله به اون مکانی که الان توی فرانسه بوده رو داشته و در اونجا آمریکایی های حضور داشتن و نه تنها آمریکایی ها احتمال حضور مقامات آمریکایی در اون وجود داشته این پتر اکت این اجازه رو به دیوان دادگستری آمریکا میده که این شخص رو در خاک آمریکا به محاکمه ببره اما اینکه چگونه اون رو به سمت خاک آمریکا بیاره اون رو باید به در معاهدات استرداد جستجو کرد که بین بلژیک و آمریکا معاهده استردادی وجود داره که سال 1987 
بین دو کشور امضا شده البته بعدا تغییرات کوچیکی کرده در رواخر قرن بیستم که تروریست رو هم به اونها اضافه کنن اما این ماهده به صورت مشخص این اجازه رو به دولت آمریکا میده که این درخواست رو از دولت بلژیک بکنه که اون شخص رو به آمریکا بیارن برای اینکه بتونن یا محاکمش کنن یا اگر محاکمه شده بتونه دوره زندانش رو در خاک آمریکا بگذرونه خانم صفایی موضوع هم تو که شما شاید بهتر از هر کسی دیگری بدونید بسیار سیاسی شده میدونید که بالاخره قوه قضاییه بلژیک مستقل هست از دولت اگر این درخواست استرداد از سوی آمریکا مطرح بشه که حالا در مرحله اولی است واقعا نمیدونیم چه این درخواستی مطرح بشود یا نه چقدر دولت بلژیک تاثیر خواهد گذاشت در استرداد احتمالی یا در نهایت این قوه قضاییه است که این تصمیم رو میگیره در حال حاضر در شرایط کنونی که ما اینجا نشستیم این مسئله استرداد اسدی از دست دولت بلژیک خارجه چرا که دادگستری بلژیک پرونده استرداد اسدی رو ممنوع کرده یعنی در واقع تا زمانی که رأی ثانویه دادگاه و عکسالعمل دولت و وکلای دولت به این ممنوعیت استرداد اسدی صورت نگیره هنوز در شرایط کنونی نمیتونن اصلا دولت بلژیک قادر نیست که اسد الله اسدی رو برگردونه تا این رأی که منتظر هستیم طی دو سه روز آینده رأی دادگاه بلژیک مشخص کنه که در نهایت رأی نهایی چه خواهد بود و خوشبختانه از دست دولت بلژیک اکنون خارجه با توجه به اینکه سعی کردن این مسئله رو حتی در قانون درج کنن ممکنه ممکنه دادگاه رای بده که البته باید بیستیم ببینیم چی رای به چه خواهد داد ممکنه دادگاه رای بده که حتی این قانون رو به دیوان قانون اساسی ببرند برای اینکه ببینن مقایرتی داره با قانون اساسی آیا حقوق اساسی انسان ها در اون نقص میشه یا نه که یک تروریست به آزادی در واقع به آزادی یک تروریست بی انجامه این چیزهایی که طی چند روز آینده خواهیم دید در بلژیک آقای رهنما اگر این اتفاق بخواد بیفته آیا این شهروندان آمریکایی که در اون مراسم حضور داشتن باید شکایت بکنن یا خود وزارت دادگستری آمریکا میتونه پیش قدم بشه این توی این مسئله خود وزارت دادگستری آمریکا میتونه پیش قدم بشه اون به صورت شخصی به این مسئله نگاه نمیکنم به صورت تهدید امنیت ملی زیر مجموعه پیتر اکت توی تایتل هشتمش نگاه میکنن مثل اینکه یک تروریست بمبگذاری دیگری در سفارت آمریکا مثلا کرده باشه اما چیزی که من میخواستم اضافه کنم اینه که در همون موافقت نامه استردادی که وجود داره این تصمیم این که آیا اون شخص بتونه استرداد بشه به آمریکا از طرف دولت بلژیک گرفته میشه اما این تصمیم میتونه جلوش گرفته بشه یا از طریق دادگاه های درون بلژیک یا از طریق دادگاه هیومن رایتس یا حقوق بشر اروپا همینطور که در سال 2003 محکوم تونسی رو بلژیک استرداد میکنه به آمریکا و بعدا دادگاه حقوق بشر اروپا از دولت بلژیک درخواست قرامت میکنن تو اون دادگاه و دولت بلژیک محکوم بشه که قرامت بپردازه چون در دادگاه های آمریکا ممکنه حکم اعدام وجود داشته باشه برای همین اون معاهدم تغییر کرده که با توافق دولت بلژیک و دولت آمریکا اگر حکم اعدام رو بزار بتونن بذارن کنار این استعداد میتونه رخ بده یه چیز خیلی کوچیکی که میخوام ذکر کنم اینه که در همین معاهده ذکر شده که اگر بیش از یک کشور درخواست استرداد بدن چی میشه اون وقت این هوایا به آمریکا داده میشه یا به اون کشور در این معاهده کاملا مشخصا گفته شده که این تصمیم دولت بلژیک خواهد بود چیزی که میخوام اینجا بگم اینه که به هر حال در پایان هم تصمیم این استرداد هنوز از طرف دولت ایران فکر نمی کنم صادر شده اما اگر بشه و اگر معاهده استردادی بین ایران و بلژیک در اون زمان قانونی باشد اون وقت این دولت بلژیک تصمیم سیاسی رو باید بگیره که آیا این شخص رو استرداد کنه به هر کدوم از این کشورها که بخواد ولی آقای رنا به حرفتون رو قطع میکنم در مورد استرداد با ایران بحث اتهام نیست بحث کسی هستش که متهم شده حکمی رو گرفته و برای سپری کردن اون حکم به ایران مسترد میشه در مورد آمریکا اگر این درخواست صورت بگیره در مورد یک اتهام جدید هست گمان میکنم 
ببینید هر دوی اینها ممکنه رخ بده یعنی بستگی داره که بز... ما هنوز در... درخواست وزارت دادگستری رو ندیدیم وزارت دادگستری آمریکا میتونه هم درخواست این رو بده که شاید دوباره اون شخص رو محاکمه کنه یا اینکه این درخواست رو بده که مدت زمان زندانی شدن اون شخص رو در آمریکا سپری کنه هنوز این درخواست داده نشده اما در... در هر دو حالت این دولت بلژیک هست که این تصمیم سیاسی رو اگر دولت ایران قبل از این تر... تصویب این درخواست دولت آمریکا این درخواست رو بده تونه بگیره و اگر فکر می کنم که دولت بلژیک به دلایل سیاسی داره این کرنش رو نشون میده ممکنه در موقع از نظر سیاسی ایران رو انتخاب کنه و این این بحث کاملا بحث سیاسی میشه که فراتر از قدرت های دولت های مثل آمریکا یا بلژیک یعنی دادگاه های بله خانم صفایی وقتی با همکارانتون به خصوص نمایندگان مجلسی که در خود دولت هم حضور دارن تو کوریدورا صحبت میکنی واقعا نگران این وچه بلژیک در افکار عمومی نیستن که یک کسی رو که به یک اتهام جدی تروریستی در این کشور محکوم شده به شکلی ممکن باشه که به کشوری مثل ایران دوباره پس بفرستن دقیقا خیلی به نکته خوبی اشاره کردین من فقط راجع به سوال قبلیتون یه نکته اضافه کنم که در حال حاضر همونطور که گفتیم حتی از دست دولت بلژیک هم اکنون خارجه که اسدی رو به هر جایی منتقل کنه تا زمانی که دادگستری بلژیک تصمیم بگیره و اینکه خیلی هم این نکته مهمه که احتمال اگر دادگستری آمریکا مشخصا خواهان این مسئله بشه چون هنوز به صورت رسمی هیچ تاییدیه ای دریافت نکردیم فقط میدونیم که در به صورت جدی داره بررسی میشه اگر دادگستری آمریکا همچین چیزی رو بخواد بعید میدونم که دولت بلژیک با روابطی که با آمریکا داره نادیده بگیره خواسته آمریکا رو این دو نکته رو خواستم اضافه کنم و در مورد چیزی که شما گفتین همکارای من در پارلمان بلژیک به نکته خیلی درستی اشاره کردین من احساس میکنم که خوشبختانه مسئله پرونده استرداد یک تروریست به جمهوری اسلامی به جایی تا حدی پیش رفته که حتی نخست وزیر بلژیک و وزیر دادگستری و همکارانی که متاسفانه به این لایه ننگین طرح رأی مثبت دادن و باعث شدن که تبدیل به یک همچین قانون شد الان وقتی اسم بلژیک در کنار یک همچین فاجعه حقوقی سیاسی میاد شرم و خجالت بهشون غالب میشه چرا که واقعیت اینه که ما همش گفته بودیم که از قبل که نام بسیار روز بسیار ننگین و سیاهی در تاریخ بلژیک داره ثبت میشه این کارو نکنین با این کشور که متاسفانه الان همونطور که دارین میبینین در جامعه جهانی بلژیک به عنوان دیگه یک مبارز علیه تروریسم شناخته نمیشه به نوعی داره یه جورایی حمایت میکنه از اینکه در خاک خودش در خاک اروپا تروریسم همچنان ادامه پیدا کنه متاسفانه ممنونم از شما دریا صفایی نماینده ایرانی تبار پارلمان بلژیک هم علی رهنما وکیل استاد حقوق دانشگاه نورت ایسترن از نیویورک با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته اگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتهام‌ها علیه ایران رو رها نکنه ایران هم دوربین‌های آژانس رو روشن نمی‌کنه اسلامی گفته اگه برجام مجدداً احیا بشه جمهوری اسلامی درباره روشن کردن دوباره این دوربین‌ها تصمیم می‌گیره او مدعی شده که همه فرایندهای غنیسازی ایران از جمله غنیسازی 60 درصدی زیر نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودند بهود باراک نخست وزیر سابق اسرائیل هم در مقاله‌ای برای تایم نوشته هم اسرائیل و هم آمریکا میتونن در آسمان ایران علیه تأسیسات هسته‌ای دست به اقدام نظامی بزنن ولی این دیگه کافی نخواهد بود به نوشته باراک همین که ایران در آستانه ساخت بمب اتمی قرار بگیره دیگه این گونه حملات کاری از پیش نمیبره هوشنگ حسنیاری کارشناس امور نظامی و امنیتی با ماست و همینطور همکارم سمیرا قرایی با آقای حسنیاری شروع می‌کنم آقای حسنیاری این دیگه یک تحلیلگر مستقل در یک تینک تنک آمریکایی نیست این نخست وزیر سابق اسرائیل هست که میگه شاید کار از کار گذشته و حتی با یک حمله نظامی هم نشه جلوی برنامه هسته ایران رو گرفت بله آقای وراک نه تنها نخست وزیر بود بلکه ژنرال ارتش هم هست یعنی کسی است که دقیقا از مسائل نظامی اطلاع بسیار بسیار کافی داره هر فایل برای براک این است که بایستی قبل از اینکه اون به اون مرحله جمهوری اسلامی برسه دست به اقدام بسیار جدی زد و به نظر من حرفای اخیر خرازی و لاریجانی دو مشاور ارشد علی خامنه ای این فوریت رو به وجود آوردن نزد اسرائیلی ها و 
کشورهای عربی منطقه که بایستی کاری کرد کاری کارستان که جلوی این رو بگیرن که جمهوری اسلامی به اون نقطه ای که خرازی و لاریجانی اشاره کردن نرسه بنابراین اگر این فوریت در چنین وجود داشته باشه می شود انتظار داشت که دولت اسرائیل دست به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی و تأسیساتش بزنه سمیرا این جدال لفظی هم بین آژانس بین المللی انرژی اتمی و آژانس سازمان انرژی اتمی ایران هم همطور داره بالا میگیره بالا بالا میگیره فرداد یک اختلال محتوایی رو آقای اسلامی انجام داده از صحبت های خودش اعلام کرده که ایران تا زمانی که یا نشه دوربین های نظارتی آژانس رو در ایران روشن نخواهد کرد میدونیم که نزدیک به 41 دو روز پیش 27 دوربین نظارتی روشن نگه داشته بود اونها حالا آقای اسلامی میگه که این دوربین ها رو ما روشن نخواهیم کرد تا زمانی که برجام احیا بشه اما این اختلال م... اختلاط محتوایی چه است بحثونه که اتام وارد شده ایران برای رفع این اتهام ها قبول کرده که نظارت بکنه و حالا آژانس سمیر من اصلاحی میکنم کیفیت خط تکنی مشکل داره و منقطع هست امیدوارم در ادامه برنامه بهتر بشه و دوباره به تو برگردیم ولی از این فرصت استفاده میکنم و برمیگردم با آقای حسنیاری آقای حسنیاری آن چیزی که نخست وزیر سابق اسرائیل که به قول شما از چهرهای شناخته شده ارتش هم بوده وزیر دفاع هم بوده داره میگه که یک حمله نظامی هدفمند در مورد برنامه هسته ایران نمیتونه مانع از برنامه های هسته ایران بشه در یک چنین فضایی چه گذینه ای جلوی اسرائیل و کشورهای غربی وجود داره اگر جمهوری اسلامی یوهو بیاد اعلام بکنه که میدونید چی اصلا ما تصمیمون رو عوض کردیم و میخوایم بمب اتمی بسازیم شاید گفته های آقای برایش به این معنا باشه که فشار بیشتری رو بر دولت اسرائیل و دولت آمریکا وارد بکنه یعنی اینکه وضعیت رو به شکلی نشان بدهد که اگر دیر به جنبیم جمهوری اسلامی به اون نقطه خواهد رسید اگر که جمهوری اسلامی چون این اعلامی بکنه که به احتمال بسیار زیاد حداقل در آینده نزدیکی چون این کاری رو نخواهد کرد ولی خارج از میتواند چون این, به چون این بیانیه ای دست بزنه خب در اون صورت وضعیت مشکل تر خواهد شد منتها به نظر من در نهایت اون چی که اسرائیل به دنبالش هست یعنی اینکه عدم جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی اون هدف رو همواره دنبال خواهد کرد حالا اگر که مستقیما از راه بمباران تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی امکان پذیر نباشه چون این امری همون کارهایی رو که خواهند کرد دست به اقداماتی خواهند زد که تا به حال زدن ام. یعنی که از داخل با خرابکاری هایی که توسط معمورین مساد در ایران تا به حال انجام دادن این کار رو ادامه میده ایجاد اختلال در دست یابی به اون هدف قایی جمهوری اسلامی بنابراین حتی اگر که این مشکل وجود داشته باشه به نظر من معناشی نیست که جمهوری که اسرائیل جمهوری اسلامی رو به عنوان یک قدرت هستهی به رسمیت بشناسه و در نتیجه حاضر باشه با جمهوری اسلامی کنار بیاد مشکل اساسی در طرف دیگر قضیه است یعنی که جمهوری اسلامی است که خواهان از بین بردن اسرائیل هست و بنابراین اسرائیل هست که بایستی در چنین موقعیتی پیش از اون چی که به اون مرحله حساس برسه جمهوری اسلامی دست به اقدامی بزنه که اون در دستیابی جمهوری اسلامی رو حداقل برای چند سال به عقب بندازه تا اینکه در این ضمن تحولات سیاسی احتمالا تحولات داخلی ایران وضعیت رو به شکلی پیش ببرن که جمهوری اسلامی ثابت بشه و از اون بلند پروازی های فعلی جمهوری اسلامی کاسته بشه و روابط دیگری بین ایران و جامعه جهانی به وجود بیاد آقای حسن نیری خیلی کوتاه اگر بفرمایید چرا جمهوری اسلامی نباید بره سراغ سلاح هسته ای الان تقریبا همه هزینه که میتونست پرداخت بکنه رو تا اینجا پرداخت کرده و اگر واقعا خطر حمله نظامی برای متوقف کردن برنامه هستش هم 
در کار نباشه چرا نباید این ریسک رو بپذیره بره دنبال سلاح هسته ای تا یه کارت بیمه داشته باشه برای حفظ نظام ببینید به کارت بیمه خب مسئله است که بایستی دید که در اونهایی که داشتن آیا بیمه شدن یا نه پیش از جمهوری اسلامی مسئله مهمتر شاید این باشه که به, به نظر من در جمهوری اسلامی به دنبال به دنبال بمب اتمی است تمامی اقداماتی که از حدود 20 سال پیش تا به حال جمهوری اسلامی انجام داده همه در این راستا بوده بنابراین جمهوری اسلامی نمیخواهد تنها به اون نقطه برسه که بتونه معامله بکنه با آمریکایی ها جمهوری اسلامی به دنبال بمب هست نگاه میکنه به اطراف خود صدام حسین رو میبینه قذافی رو میبینه و همینطور مقایسه میکنه اون درو با رهبر کره شمالی که به دلیل داشتن بمب همچنان بر قدرت باقی است منتها اون چیزی که مهم هست سوای بحث مشکلات جمهوری اسلامی با دنیای خارج تعیین کننده اصلی و اساسی سرنوشت ایران به نظر من در داخل ایران هست مردم ایران هستند که میبینیم نگرانی ها هرچی بیشتر اوج میگیرن در دستگاه رهبری جمهوری, جمهوری اسلامی به دلیل بیکفایتی به دلیل ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه مردم ایران بنابراین این در کنار برنامه هستهی خب مشکل رو مضاعف کرده برای جمهوری اسلامی ممنونم از شما هوشنگ حسنیانی کارشناس امور نظامی با ما و پوزش میخوام برای مشکلی که در ارتباط با همکارم سمیرا قرار داشتیم واشنگتن پست با انتشار مقاله گفته جنگ سایبری بین ایران و اسرائیل شدت گرفته و دو کشور به دنبال ایجاد خسارت های فراتر از حوزه سایبری هستند. به نوشته این روزنامه نبرد سایبری دو کشور علیه هم تهاجمی تر شده و طرفین دیگه سعی در مخفی کردن عملیات هاشون ندارن. دوازده سال پیش برای اولین بار خرابکاری در تأسیسات هست ایران با بدافزار استاکس نت خبرساز شد. حمله به زیرساخت های ارتباطی بنادر و حک دوربین های زندان اوین و بیلبورد های تبلیغاتی از دیگر حملات سایبری به ایران دیگه سال های گذشته بود. همینطور حمله به جایگاه های ارائه سوخت و سیستم های حمل و نقل. کمتر از یک ماه پیش هم حمله به صنایع ایران در تولید فولاد برای این کشور چند روزی اختلال های ایجاد کرد. حکرها ویدئویی از آتش سوزی برخی ماشینالات صنایع فولاد خوزستان هم بعد از این حمله منتشر کردند. همکارم کیان امانی و حجت فدایی متخصص امنیت شبکه از ونکوور به ما پیوستند. با کیان شروع میکنم. چه بیشتر میگه این گزارش واشنگتن پست؟ برداد واشنگتن پست در این گزارش در واقع در این مقاله اشاره کرده به چندین موارد و توضیح داده و بررسی کرده که چرا این جنگ سایبری بین ایران و اسرائیل شدت گرفته در این مقاله گفته شده که ایران و اسرائیل طی دو سال گذشته به خصوص دیگه جنگ های سایبریشون رو پنهان نمی کنن و علنی این حملات رو انجام میدن به اطلاع افکار عمومی هم میرسونن گفته شده در این در واشنگتن پست که اعلام عمومی حملات سایبری کمک میکنه به تحقیر از طرف مقابل و همینطور باعث میشه که شهروندا اطلاعات بیشتری داشته باشن از اون چه که میگذره همینطور گفته میشه در این گزارش که این حملات سایبری قبلا خیلی بازدارنده و تدافعی بودن اما الان خیلی تهاجمی شدن همینطور شهروندای غیر نظامی رو هدف قرار میدن و باعث میشن که اهداف غیر نظامی آسیب ببینه همینطور در این مقاله اشاره شده به حقوق بین الملل که اصلا شفاف نیستن در امور حملات سایبری کشورها به یک دیگه و این اجازه رو میده که این حملات اتفاق بیفته بدون اینکه در پسش بخواد چیزی رو متوجه کشور ها بکنه آقای فدایی وقتی به مواردی که ادعا میشه اسرائیل پشتش بوده در ایران نگاه میکنیم مثلا همین استاکس نت که واقعا از نظر عملیاتی به نظر بسیار پیچیده میاد دیگه یعنی سانتریفیوژ ها رو درش تغییر ایجاد میکنه میزان چرخش رو بالا میبره میتونه باعث انفجار بشه و بعد مقایسه میکنیم با مواردی که دست کم عمومی شده و مدعی شدن که ایران پشتش بوده در اسرائیل مثلا همین هک یک وبسایت مسافرتی در اسرائیل و انتشار اطلاعات مربوط به کاربران این وبسایت وقتی مقایسه میکنید میزان تخریب رو قابل مقایسه به نظر نیست آیا واقعا دو طرف در یک زمین مشترکی و موازی دارن با هم مبارزه میکنن یا قابل مقایسه نیست میزان توانایی هاشون 
همونطور که فرمودید حملات داره دامنه حملات داره از سازمان های دولتی اینا فراتر میره خب گاهن برای مقابله با یه همچین حملاتی دست از این دامنه خارج من نگرانی هم اصلا همین همین مقاله واشنگتن پست هم اشاره داره به همین مسئله که امکان داره از این حوزه خارج شه و شهروندان عادی هزینه این رو بپردازن همینطور هم هست همونطور اشاره که یک سایت مسافر که یک سایت دیگه هم در اسرائیل هک شد که مربوط به ال جی ها بود و اون فیلم ها و عکس هایی که خب مایل نبودن در فضای پابلیک منتشر بشه منتشر شد و این میتونه آسیب روانی به شهروندایی که اونجا بودن در اون سایت بودن بزنه <تصفيق> این هست خ... ح... که هزینه بالا هست در سایبر سکیوریتی و نهادهای دولتی وقتی میبینن حمله میشه میتونن این هزینه ها رو متقبل بشن و میتونن این تجهیزات رو بخرن نرم افزارا رو بخرن و اون امنیت رو بالا ببرن ولی کمپانی های خصوصی قدرت و توان این کارو ندارن و میشن اون وقت نقطه ضعف یعنی اون نقاطی که قبلا مورد حمله بوده مشکلاتش پیدا میشه هزینه براش پرداخت میشه اون مشکلات رفع میشه وقتی میبینن که دیگه اون نقاط ضعف کمتر شده خب کم هزینه تر هست که برن به سمت جاهایی که میتونن بهش حمله کنن مسلما با خب در این مورد خاص که میفرمایید واقعا هم دولت اسرائیل من گمان نمیتونم بتونه کاری بکنه ممکنه هر کارآفرینی در تل آویو بخواد یه سایت مثلا مسافرتی بزنه نمیشه که موساد یا سرویس های اطلاعاتی برن بگم مطمئن باش مثلا پایگاه داده هات امنیت کافی رو داره و همچین کاری واقعا چقدر عملیاتی میتونه باشه دقیقا همینطوره که میفرمایید و به همین دلیل هست که اگر صحبت کنید دیالوگ دو طرف داره عوض میشه یعنی دقیقا از طرف اسرائیل دارن میگن ما تا حالا شاخکار رو هدف میدارید الان میریم مستقیما به سمت سر و بعد از طرف دیگه میبینید که تهدید میکنن که امکان داره اصلا نوع انتقام گیری عوض بشه یعنی اگر شما حمله سایبری میکردید با حمله سایبری جواب میدادیم حالا امکان داره در دامنه دیگه به شما جواب بدیم به همین دلیل هست که نمیتونن جلوگیری کنن از همه اینها و همونطور که ارز کردن بانک ها تصدار نظامی این ها میتونن هزی کنن ولی اشخاص عادی و شرکت های خصوصی نمیتونن هزینه های سنگینی بکنن تا اون امنیت شبکه خودشون رو کاملا تعیین کنن که بگن دیگه هیچ حمله ای صورت نمیگیره و کیان در مورد ایران به طور خاص حملات سایبری خیلی ایان و روشن بوده در بسیاری از موارد مثل همین استاکسنت ولی فقط محدود به حملات سایبری نیست میدونیم که اقدامات خیلی گسترده هم روی زمین انجام میدن که به صورت واقعی هم در دنیای واقعی در اتفاق میفته همینطوره که میگیم ما به خصوص طی سال گذشته چندین حمله دیدیم که از جانب اسرائیلی ها شده به مراکز نظامی ایران فقط حملات محدود به حملات سایبری و اینترنتی نبوده به نظر میاد که اون چیزی هم که تو این گزارش ما داریم من امروز دیدم این بود که تشدید این حملات سایبری باعث میشه که این روابط خسمانه و پرآشوب و پرتنش ایران و اسرائیل در ابعاد دیگه گسترش پیدا بکنه و کمک بکنه به شعله ور شدن جنگ. حجت فدای متخصص امنیت اینترنت از ونکوور و اینجا در استودیو همکارم کیان امانی ممنونم از سرده شما. بالاخره وزارت میراث فرهنگی ایران تایید کرد که تابلوی مزفر شاه اثر کمال الملک در حد فاصل سالهای 1317 تا 1361 به شکل غیرقانونی از مجموعه کاخ گلستان خارج شده و در نهایت هم به فروش رفته هفته پیش تعدادی از مسئولان دولتی در گفتگو با رسانه ها گفته بودند که اساسا این تابلو وجود خارجی نداشته و اگر هم وجود داشته گم شدنش به روزگار مدیریت اونها رفتی نداره به گفته اونها تابلوی که 20 سال پیش در حراج کریستیز لندن فروخته شده احتمالا جعلیه اما پیگیری های یک محقق ایرانی نشون داده که این تابلو الان در موزه دارال آثار اسلامیه در مجموعه خاندان السباه در کویت نگهداری میشه رضا کسروی گفته به جز این تابلو دو تابلوی دیگه از آثار کمال الملک که در دهه سی در کاخ گلستان نگهداری میشدن هم ناپدید شدن حالا شماری از مسئولان ایرانی میگن چرا کریستیز قبل از فروش این تابلو از اونها استلام نکرده و اینکه از اینترپل برای برگردوندنش درخواست کمک میکنن همکارم ماهروخ غلام حسین پور اینجا در استودیو با ما است ماهروخ قبل از برنامه با هم صحبت میکردیم چیزی که برای من جلب توجه کردیم بازه زمانیه که گمان میکنن در اون فاصله این تابلو از کاخ گلستان خارج شده از سال 1317 تا 1361 چرا این فاصله اینقدر طولانی بوده فرداد مشخصات این تابلو که این همه جنجال برانگیز شده در دو لیست اموال 1312 و 1317 به ثبت رسیده اما مشخصات تابلو در لیست اموال 1361 که به لیست 
امین امین اموال مشهور هست به ثبت نرسیده پس قاعدتا میشه گفت که تابلو در این بازه زمانی گم شده حالا یه یعنی آخرین باری که انبارداری کردن نوشتن که این تابلو در کاخ گلستان بوده سال 1317 بوده دقیقا ام. یه نظریه ای البته مطرح شده که چندان مورد توجه کارشناسان امر نیست میگن در همون سالهای اول انقلاب به دلیل نفرت مردم از شاهان و روحیه رادیکالی که وجود داشته احتمالا این تابلو توسط مردم به تاراج برده شده و بعدها به بیرون از ایران منتقل شده که البته چنین چیزی نمیتونه واقعی باشه به این دلیل که در همون بازه زمانی هم مردم به مراکز دولتی و محل نگهداری این تابلوها و آثار تاریخی دسترسی نداشتن و حتی اگر ما فرض بر این رو بگیریم که این نظریه درسته این سال پیش میاد که پس آلبوم ناصری که همین دو سال پیش مفقود شد هم توسط مردم رادیکال و متنفر از شاه به بیرون از سیستم منتقل شد کریستیس که اینو فروخته ده سال پیش نمان کریستیس حدود بیست و خورده سال بیست و خورده. سال دو هزار این تابلو اونجا به نمایش گذاشته شد بعدها همین آقای دکتر رضا کسروی که خیلی پیگیر جریان پرونده این تابلو بود با بررسی تصاویری که از کریستیس توی کاتالوگش دنبال کرد متوجه شد که احتمالا این تابلو واقعی بوده یعنی جعلی نبوده چون در طول این هفته گذشته وقتی این مسائل مطرح شد برخی از مسئولین گفتن که احتمالا اون چه که در کریستیز فروش رفته جعلی هست چون اساسا ما چنین تابلوی نداریم من نمیگم کریستیز رو ساده بیز اشتباه نمی کنم ولی واقعا دیگه اینا درجه یک های آثار هنری هستن در دنیا دیگه میزان کارشناسایی که اونا دارن و میزان چکی که میکنم برای آثار و هنری بعید میدونم کریستیز اشتباه کرده باشه در اصل بودنش نه اصلا سرنوشت تابلو توسط ام. یه چند تا پژوهشگر و صفحه ام. اینستاگرامی ام. موزه موزه نقاشی ایرانی دنبال شده ام. اینقدر پیگیری شده تا در نهایت رسیدن به همون جایی که خودت گفتی خاندان از سباه توی کویت با هزینه شخصیشون تابلوهای ارزشمند رو در سراسر جنیا خریداری میکنن و در این موزه به نمایش میذارن ببین بخش جالب ماجرا فرداد شیوه واکنش مسئولان جمهوری اسلامی با موضوع جنجال این تابلو بود یعنی شما تصور کنید اگر یک پژوهشگری مثل رضا کسروی یا خانم الناز بایرامزاده یا خبرنگار بیرون از ایران مثل آقای افشین پرورش این همه سفت و سخت پیگیر پرونده این تابلو نبودن عملا خیلی راحت افکار عمومی رو قانع میکردن که اصلا چنین چیزی وجود خارجی نداره مم. چون در ابتدا وقتی ماجرا مطرح شد بلافاصله واکنش اینجوری بود که انگار شما دارید در مورد یک پدیده فضایی حرف میزنید بلافاصله همه گفتن اصلا این تابلو نیست محمد بهشتی که خودش عضو شورای عالی میراث فرهنگی است گفت این حرفا فاقد وجاهت به خاطر که مستنداتی در این مورد وجود نداره مم. احمد دزواری که از سال 1350 تا سال 1386 مسئول نگهداری و مراقبت از مجموعه کاخ گلستان بود برگشت گفت آی من همه رو به خدا میسپرم من رفتم از قبلی ها پیگیر شدم چنین چیزی اصلا چنین تابلوی وجود نداشته یعنی در لیست اموال وجود نداشته ما اصلا خبری از این نداریم اما چطور ثابت شد که اصلا این تابلو هویت داره ام. تصویری رو همین دکتر رضا کسروی منتشر کرد این تصویر به نظر میاد که متعلق به سالهای 1331 تا 1344 هست در این تصویر تصویر سیاسفید ما سه تا تابلو میبینیم یکی همین پورتری مزفر الدین شاست دیگری پورتری احمد شا که باز اثری است از کمال الملک و الان در تالار آج روی دیوار نصب شده و ممهور هست به تاریخ 1331 پس نشون میده که این عکس سیاسفید که گرفته شده حتما متعلق به بعد از بین 1331 تا سالهای بعد نمیتونه متعلق به قبل باشه و تصویر و پورتری از محمد علی شاه که ما الان هیچ خبری ازش نداریم در هیچ جا نگهداری نمیشه و ما عملا ما نمیدونیم سرنوشتش کجا رسیده خدا میدونه کدوم گالری خصوصی ممکنه یه جایی در این بله. دنیا وجود داشته باشه ولی بله. اینکه از اینترپل هم کمک بخوان که اینو برگردونه گمان نمیکنم اینم به جایی برسه ولی اینکه اینقدر دست به دست شده رفته به کریستیز و الان اگر اونطوری که میگن در 
کویت باشه دیگه چندین دست گذاشته بله. فکر نکنم پلیس بتونه منم تصور نمی کنم به خاطر اینکه به هر حال الان مالک داره ولی نه. خب جمهوری اسلامی میگه که ما جزء معاهده ای هستیم که میتونیم آثار تاریخیمون رو بر اساس اون معاهده پیگیری کنیم و اونها رو به درون کشور برگردونیم اما این شیوه بی توجهی به مسئله آثار تاریخی و باستانی اصلا خیلی قدیمی هست و همین امسال میخواستم اونو تبدیل کنم به یک رویه قانونی یعنی یه تعداد نماینده مجلس اومدن یه طرحی به مجلس دادن به عنوان طرح بهی استفاده بهینه از آثار تاریخی و باستانی اومدن گفتن خب ما بیایم حفاری رو آزاد کنیم شبیه مصر م. مردم بتونن حفاری کنن و اجازه خروج آثار باستانی رو از کشور بدیم بلا فاصله با هوشیاری چند تا پژوهشگر 61 نفر از کارشناسان و پژوهشگران بلند شدن نامه ای نوشتن نامه سرگشادی نوشتن خطاب به قالیباف و گفتن این اصلا یک جنایت و بلا فاصله این لایحه رو متوقف کردن یعنی اگر این اتفاق نمی افتاد معلوم نبود که سرنوشت آثار تاریخی به کجا برسه ماهرخ غلام حسین پور خیلی ممنونم است شرکت آمریکایی بوم سوپرسونیک از سریعترین هواپیمای مسافروری جهان رو نمایی کرده It's about time Time to turn the past into the present Time to create the world's fastest airliner Optimized for speed, safety, and sustainability. Time to make flying, fly. Meet the refined design. Overture. Sculpted for speed and safety. Engineered for a sustainable future. It's about time. خب این ویدیو تبلیغاتی اوورچر بود اوورچر اسم این جت مافوق صوته که با سوخت تجدید پذیر هوانوردی کار میکنه و میتونه زمان پرواز بر فراز اقیانوس اطلس رو به نصف کاهش بده گنجایش این هواپیما که بهش پسر کنکورت هم میگن بین 65 تا 80 مسافره و اولین پرواز رسمیش رو چهار سال دیگه قراره که انجام بده اوورچر همچنین داره اولین سیستم خودکار کاش صدا در جهانه و میتونه تجربه آرامتری برای مسافران و فرودگاه ها فراهم کنه زمان بزرگترین تجملاتیه که توی زندگی داریم تنها چیزی که نمیتونیم به راحتی بخریم بنابراین تصور این که بتونی با سرعتی تقریبا دو برابر سفر کنی واقعا شگفت انگیزه ما میخوایم مسافرانمون احساس بهتری داشته باشن ارتباط انسانی بیشتری وجود داشته باشه و تجربه بهتری براشون به همراه داشته باشیم اما در این حال به محیط زیست و سیارمون هم صدمه ای وارد نشه تعهد ما سوخت پایدار هوانوردی و پرواز با کربن خنثا بوم سوپرسونیک همچنین از امضای قراردادی با ارتش آمریکا برای تولید انواع نظامی این هواپیما خبر داده. فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از واشنگتن با مزاق ندیمی کمتر پیش میاد که با شما در مورد یک فناوری هوایی صحبت بکنیم که اونقدر جنبه نظامی نداره. ولی این هواپیما واقعا هیجان انگیزه به خصوص بعد از خاطره تلخ پایان کار کنکورد چه شد که بعد از کنکورد اینقدر طول کشید تا ما دوباره و هنوز هم نرسیدیم ولی به پرواز مافوق صد نزدیک بشیم شاید بشه گفت که اقتصاد مهمتر از هر مسئله پیشرفت های فناوری به طور مداوم انجام شده ولی مهمترین مسئله ای که جلوی پرواز های فراسوت و مجددا گرفت بعد از بازنشسته شدن کنکور در سال 2003 مسئله اقتصاد بود مسئله مصرف سوخت گرون شدن سوخت ها و اینکه شرکت ها هواپیمایی واقعا براش مرحوم به صرفه نبود که هواپیماهایی رو مثل کنکورد به خدمت بگیرن که هرچند در ابتدا صحبت از این بود که بتونن پروازهای فراسوت رو برای اخشار عادی مردم بیارن و اونو قابل دسترس بکنن ولی در عمل نشون داده شد که فقط قشر مرفع هستن کسایی که میتونن برای هر پروازی یا پرواز رفت و برگشت دست که 14 هزار دلار پول بدن این هواپیمایی که قرار بود صندلی بیزنس کلاس رو در اختیار همه قرار بده در حقیقت صندلی بیزنس کلاس رو با هزینه فرست کلاس فقط برای افراد معدودی 
فراهم کرد و اونم بیشتر پرواسه کنکور تقریبا نصفش خالی بود <تصفيق> حالا این شرکت داره سعی میکنه که این فناوری رو با استفاده از پیشرفت های زیادی که در تکنولوژی هوا فضایی شده در این سالها مجددا روش این طراحی رو انجام بده این هواپیما رو که بتونه حداقل در نسل های آینده همین فناوری بتونه در نسل دوم یا سومش هواپیمایی رو طراحی بکنه که بتونه هر نقطه ای رو در جهان به هر نقطه دیگه ای تا ظرف 4 ساعت وصل بکنه و این به نظر من بسیار بلند پروازانه هستش و من فکر می‌کنم ما باید یه مقداری با ادعاهای این کمپانی با احتیاط برخورد بکنیم ولی خب 50 تا همین الان پیش فروش کردن به شرکت هوایی یونایتد البته یونایتد به صورت مشروط این هوای ما رو خریداری کرده در صورتی که بتونن اینا به قولشون وفا بکنن در صورتی که بتونن این هواپیما رو با با مصرف سوخت پایین و با تولید آلاینده صفر بتونن وارد خدمت بکنن در زمانی که قولش رو دادن به نظر من کار خیلی مشکلی است این هواپیمایی که قرار به زودی پرواز بکنه همونطور که فهم بودیم ابعاد کوچیکی در اندازه یک بوگه افسر سی و هفت داره و اگر بتونه به تمام قولها عمل بکنه من فکر میکنم خب مسکی رو برای هواپیماهای بزرگتر که بتونن همونطور که عرض کردن در مسافت های خیلی دوربرتر پرواز بکنن و دوباره اصر فراسوت و برای پروازهای عادی با هزینه 100 دلار یعنی 100 دلار برای چنین پروازهای واقعا عجیبه و فکر میکنم خیلی ها هستن که هنوز نسبت به این ادعاها احساس تردید دارن و آقای ندیم چون فرصتمون کم هست اینم میخوام ازتون بپرسم به بحث اقتصاد اشاره کردید در مورد شکست کنکورد ولی خیلی ها میگن یکی از پاشنه های آشیل کنکورد خود اداره هوانوردی فدرال آمریکا بود برای که آخر اجازه نداد بر فراز سرزمین اصلی آمریکا کنکورد پرواز بکنه همین الان هم در تبلیغ همین هواپیمای مای بوم میبینیم که بیشتر مسیرهایی که داره میگه یا بر فراز اقیانوس اطلس هست به سمت اروپا یا اقیانوس آرام هست به سمت مقاصدی مثل استرالیا و شرق آسیا چقدر فکر میکنید که اداره هوانوردی آمریکا ممکنه این محدودیت رو برداره و بعد یک فضای جدیدی رو باز بکنه برای هوانوردی فراسود بله جنگ خیلی جنگ های حقوقی زیادی انجام گرفت در اون سال در هفتاد که بتونن این باز بکنن و ما اگر یادتون باشه قر... در ابتدا پروازه به واشنگتن دی سی شد به میامی و به چندین شهر دیگه آمریکا پروازه انجام شد ولی خیلی سریع به خاطر مسئله صدای شکسته شدن دیوار صوتی و صدایی که محدودیت های کفه به خاطر همین ایجاد می‌کردیم پروازها محدود شد به نیویورک و من فکر می‌کنم در مراحل اولیه پروازهای بوم هم به همین ترتیب محدود خواهد بود به مسیرهای دریایی البته طراحی‌ها جوری انجام شده که یه مقداری صداها کم بشه صدای شکسته شدن دیوار صوتی کمتر بشه نوع خاصی از طراحی بدنه این نوع هواپیما ها ولی من فکر می‌کنم در نهایت این مشکل همچنان وجود خواهد داشت چون بالاخره قوانین فیزیکو نمیشه دور زد ممنونم از شما فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی از واشنگتن با ما ممنون که در این 24 با ما همراه بودید برنامه رو با تصاویر زنده از لس آنجلس در کالیفرنیا به پایان می‌بریم